ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ലീവിംഗ് ക്രൈസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവരെ ഞാൻ ചോർന്ന് സാധനം ചെയ്യാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തിരുവചനമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ പ്രാരംഭമായി എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിനും സിസ്റ്റർ ലൂസി ഹെൻറിയാണ് ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂത്ത മകനായ സന്തോഷിന് വേണ്ടിയാണ് എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസറിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ബർത്ത്ഡേ സംബന്ധമായിട്ടാണ് എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസറിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും ചേർന്ന് സന്തോഷ് ബ്രദറിനെ ബർത്ത്ഡേ വിശ്വസുകൾ നേരുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ദൈവം നിശ്ചയമായി ധാരാളമായി നിങ്ങളെ ഈ വർഷം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹാലല്യ കാരണം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കരം വീട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ മകൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വൈഫിൻ്റെ പേര് ഫമിലെ എന്നും മക്കളുടെ പേര് മകൻ്റെ പേര് ജോഷ് എന്നും മകളുടെ പേര് ലൂസീന എന്നുമാണ് ഒത്തിരി 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 പേർ എന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കയറുന്നത് ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ കാരണം ഈ ഈ കുടുംബം ഈ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുഖപക്ഷമില്ലാതെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഓവ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റം വരുത്തിയ ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കയറുന്ന ഈ കുടുംബത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മകന് ഈ വർഷം ഒരു വലിയ വിജയം ഈ വർഷം ഒരു ഈ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവവർക്ക് സാധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് കണ്ണുകളൊന്നും അടച്ചാട്ടെ ഇവരുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ വെളിയിലും ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നാം ഒരുമിച്ച് കയറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കയറുന്ന സന്തോഷ് ബ്രദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഥാവ് പമീലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജോഷിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലുസിയാനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഈ കുടുംബത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവർ എവിടെയാണോ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവർ ലണ്ടനിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ഇവർ തൊടുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഇവരുടെ തല ഉയർന്നു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പ വീണ്ടും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ നിൽക്കുവാനും ഇവരുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു വിടുതൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് കഥാവെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും ഹലരിയ ഇവൾ ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക നിലകളെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ 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 വിടുതൽ ഇപ്പോൾ കഥാവെ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി കഥാവെ ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന ദൈവമേ ദേശത്തിൽ മാനിച്ചാട്ടെ ദേശത്തിൽ ഉയർത്തിയാട്ടെ ഏ മുഴുവൻ മുഴുവൻ നന്മകളും കൊണ്ട് ചുരിഞ്ഞാട്ടെ കഥാവെ അങ്ങ് ആർക്കും കടക്കാരനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങടെ കരം ഇപ്പോൾ ഇവരെ വഹിക്കുകയും അങ്ങടെ കരം ഇവരെ പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവേ ആമേൻ പ്രേരെങ്കിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കടന്നു വന്നാട്ടെ പ്രിയരെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരം വരുമെന്ന് ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രൂപാന്തരം കൊടുക്കുന്ന മാറ്റം കൊടുക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലരോട് പറയുന്നു യോഹനൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏകയായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടായിരിക്കാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായി നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് അലലൂയ്യ യോഹനൻ്റെ സുശേഷം ആറിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം ആത്മാവും ജീവനുള്ളതാണ് അലലൂയ്യ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ഒത്തിരി സീരിയലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അലലിയ ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചാനലുകൾ മാറ്റാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടും പ്രാർത്ഥനയോടുമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് തരികയാണ് അലലൂയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജീവനായിട്ട് ഇതൊരത്ഭുതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യമായിട്ട് ഇത് രൂപാന്തരമായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും അനേകർ ആലലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അലലിയ ആ ആലപ്പുഴയിലെ ആലലിയ കൈകൾക്കും കാലുകളും എല്ലാം തളർന്നു കിടന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്
ഹാലലൂയ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക നിൻ്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ തേജസ് നിൻ്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലലൂയ എത്ര വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രകാശം എൻ്റെ മേളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹാലലൂയ ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്നിലാണ് വസിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഹാലലൂയ കാരണം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആഴമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു അതിശയകരമായ കാര്യം എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഹാലലിയ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഹാലലിയ വെളിച്ചമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ഹാലലിയ എന്നേക്കുമായി ഒരു വെളിച്ചം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ തുടക്കം ഹാലലിയ ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പിതാവ് ഹാലലിയ അതിരം തുറന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഹാലലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പാഴായ ശൂന്യമായ ഇരുളു വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യുവകങ്ങളായി പരിവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചലനം നിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെങ്കിലും വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലലിയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവിടെ പിതാവ് അതരം തുറക്കും ഹാലലിയ പിതാവ് അതരം തുറന്നിട്ട് ഈ ഇരുളു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ മേളിലേക്ക് അവൻ അതരം തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ ഹലലൂയ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയാണോ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ മടുത്താണോ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് ആ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോവുകയാണ് തകർന്നു പോയ ഇടത്ത് കുടുംബ തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഒരാതിശയകരമായ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അലിയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകുകയില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിളക്കിൻ്റെയോ വെളിച്ചമോ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും അലലുയ്യ അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും നിങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളെ തേജസ്സിലിൽ അവർ കിരീടം വെച്ചാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹലലിയ ഒന്ന് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാവോ ആ പത്രോസ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിട്ടാണ് ഇതല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയമായി നിൽക്കുന്നത് അവൻ പ്രകാശമായിരിക്കും അവൻ്റെ എന്നേക്കും പുത്രൻ്റെ മുഖത്തേജസ്സാണ് ആ നിത്യതിയിൽ പ്രകാശിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ സൂര്യൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ പുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രകാശിക്കും അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയിൽ വെളിച്ചം ആ അവസാനം വെളിപ്പാടിൽ അവസാനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന വെളിച്ചം യോഹനന് സുശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കഥാവ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് വെളിച്ചമായിട്ടാണ് യോഹനൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശു ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമായിട്ടാണ് അവൻ വെളിപ്പെട്ട് വന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു അനുഭവമാണ് മുമ്പിൽ ഒരു മാർഗവും തുറക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കാണുന്നില്ലേ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വഴി തുറക്കാത്ത തലമുറയില്ലാത്ത കല്യാണം നടക്കാത്ത സാമ്പത്തികത്തിനകത്ത് വിടുതലില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഒരു മാർഗവും തുറക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരത്ഭുത വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് വെളി വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ആ യേശു നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മത്തായുടെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ആ കൊലോസ് ലഹനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്വത്വം ചെയ്യുന്നവരാകണം അലലിയ എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു അലലിയ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പുത്രൻ്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അഞ്
ഇതിൻ്റെ സുശേഷത്തിൽ അവൻ നമ്മെ നോക്കി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് വസിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു മടുത്തു പോകാതെ തളർന്നു പോകാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാകുക അവൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കും ഒരത്ഭുതം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അലവിയ എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലരോട് ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യമായി പറയുന്നു എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ ഒതുങ്ങുവാൻ കാരണം എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ തകർന്നു പോകാൻ കാരണം നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളിൽ താണു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മത്താഴ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേൽപ്പിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ പാടില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയും കീഴിലല്ല തണ്ടിൽ മേൽ എത്ര വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു അലരിയ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് അലിയ മലമേൽപ്പിക്കുന്ന പട്ടണം ഒരിക്കലും പ്രകാശിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ അലിയ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് കഥാവ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ആര് പറയുടെ കീഴിൽ വയ്ക്കത്തില്ല വേറെ ലാംഗ്വേജുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പറ അല്ലെങ്കിൽ നിലവറ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ പറ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രകാശിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വിളക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആരും നിലവറയിലോ പറയും കീഴിലോ വയ്ക്കാതെ അകത്ത് വരുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം കാണുന്നതിന് തണ്ടിൽ മേൽ അത്ര വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവറയും പറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും രഹസ്യങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം പൂർണ്ണമായിട്ടും വരാത്തത് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ചില കുടുംബ വഴക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി നേരിടുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ അതേപോലെ പാവ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മുടെ വെളിച്ചങ്ങളെ നമുക്ക് ഒതുക്കുവാൻ കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മയെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പരാജയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ശപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ അതോ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്താണ് എൻ്റെ കുടുംബം മാത്രം ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോയത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ കഥാവ് പറയുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക ലഭിക്കേണ്ട സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അവരോടും കർത്താവ് പറയുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക കാരണം നിൻ്റെ പ്രകാശം ഒതിച്ചിരിക്കുന്നു നിത്യപ്രകാശമായ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വരികയാണ് സൂര്യനാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നിത്യപ്രകാശമാണ് ഈ യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് സംഗീതത്തിനക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൂരിൽ താഴ്വരയിലും ഞാൻ ഒരാളത്വം വായ്പടത്തില്ല കാരണം അവൻ എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ചിലരോട് ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരികയാണ് യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വെളിച്ചമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ എണീറ്റ് വരാൻ കഴിയും എന്തെല്ലാം ഇരുട്ടുകൾ നിങ്ങളെ പിടിച്ചൊതുക്കാൻ നോക്കിയാലും ഇനി ഒരു മാർഗമില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചം നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനോ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചമാന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ദൈവം വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ആലരി അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഹാന്തിരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവനാകുന്നു ആ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും എങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് കടന്നു വന്നാട്ടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഒരു സഹോദരിയുടെ മാല കാണാതെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് വണ്ടിയുണ്ട് ഒരു കാറും വേറെ ചരക്കും ഉണ്ടോ ലോറിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോറിയുടെ ടാക്സ് അടച്ച പേപ്പർ കാണാതെ പോയി അപ്പോൾ അത് ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൊക
പിശാജ് മറച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ആ ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ആ ചരക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വാഹനത്തിന് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സി സി അടയ്ക്ക രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആക്സിഡന്റ് ആയി ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ വന്ന് അപ്പൊ അതിന് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരിലായി വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പൊ അവരുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ഒക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി കേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്ന കാര്യം അപ്പം ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി വീണ്ടും ആ കേസിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിളിക്കുമായിരുന്നു അതായത് വണ്ടിയുടെ ഫൈനാൻസുകാരെയും ഞങ്ങളെയും വിളിക്കും മീഡിയേഷന് വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ തുക രണ്ട് ലക്ഷ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറയണം പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ കേസിന് ചെല്ലുമ്പം ആ ഒരു ഗഡു തുകയും കൊണ്ടേ ചെല്ലാവുള്ളു അപ്പം ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല ഒരു വഴിയും ഇല്ല ജീവിത പങ്കാളി ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവെ എനിക്കറിയത്തില്ല നീ തന്നെ വഴി കാണിച്ചു തരണേ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മീഡിയേഷന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ പേപ്പർ മീഡിയേഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോകണം കർത്താവ് ആ പേപ്പർ അനക്കിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് ഓ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ ആ ഒരു പൈസ ഇതുവരെ അനങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഈ സഹോദരി കണ്ടെത്തേണ്ട വിഷയത്തെ കർത്താവ് ഹാലലൂയ്യ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അത് അനങ്ങത്തില്ല ഹാലലൂയ്യ കർത്താവ് അങ്ങ് അത് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം പ്രിയരെ ഈ വചനവും ഈ സാക്ഷിയൊന്നുകൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര പേർ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൈവച്ചാട്ടെ പ്രകാശം നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ പോവുകയാണ് അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഹാലലിയ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് തളർന്നിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാട്ട് ഞാൻ കരം നീട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരത്ഭുതം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം കഥാവെ ഞങ്ങളുടെ കരം അങ്ങയുടെ തേജസിൻ്റെ കരം ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതിനായി സ്തോത്രം കഥാവെ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ കരത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു കഥാവെ ഈ സമയത്ത് രാജേഷ് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അറിയാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുത മാർഗം ദൈവം തുറന്നു വരികയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശാന്തി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ രമേശിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രമേശ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുത്തൻ വഴി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരികയാണ് തുറന്നു തരികയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ കഥാവ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറകളുടെ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്ക് അതെ അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും നിനക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികമായി ചോദിക്കുന്ന ദൈവം കൊടുക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് അനേക 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 മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണുതീരോടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കഥാവ് ഈ സമയത്ത് കഥാവ് ആലലിയ അങ്ങ് അത്ഭുതം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം നടക്കാത്ത ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് എല്ലാ വിധത്തിലും ഇവരുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിനായി നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഹാലലൂയ്യ ആ രജനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രജനി കഥാവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം കഥാവ് ഈ സമയത്ത് ആലലിയ സുനിതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സുനിത ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തലമുറയിൽ തന്ന കഥാവ് നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കഥാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അലലിയ സുജയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരം കഥാവ് ഈ മകളെ തൊടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അലലിയ രേഷ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രേഷ്മ ഒരു വലിയ വിടുതലിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കഥാവ് അത് ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സണ്ണി നിങ്ങളുടെ
ഈ വചനവും ഈ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷികൾ അറിയിച്ചാട്ടെ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നവർ അറിയിപ്പ് അറുപത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചാൽ ആലലൂയ എന്നെ ലഭ്യമാണ് അതിനകത്ത് വാട്സാപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏത് രാജ്യത്തിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു ആലലിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ മിസ്സാകുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്കുകൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറുകയും അത് കാണുവാനായിട്ട് ഒത്തിരി എപ്പിസോഡുകളും ഒത്തിരി സാക്ഷികളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ആകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണുകയും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷവും ഏകദേശം എട്ട് മാസവും കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കഥാവ് ഇത്രത്തോളം നടത്തി ഒന്ന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേർ ഇതിന് വേണ്ടി കരം നീട്ടി അവർക്ക് എല്ലാം ഓർത്തിയാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കഥാവ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കയറുന്ന ദൈവരാജ്യം പണിയുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡിനെ ആ കരം നീട്ടിയാട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കയറുന്നു തുച്ഛമായ പൈസയിലാണ് എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറയണേ ആ കഥാവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് അതിശക്തമേറിയ ആരാധന നമുക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവാസന്മാർ കടന്നു വരുന്നു അല്ലെ ഞാനില്ലാത്ത ആഴ്ചകളിൽ അതിശക്തമേറിയ ദൈവാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രോഗികളൊക്കെ കടന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നവർക്ക് കടന്നു വന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുക എങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആരാധന നടക്കുന്നു നിങ്ങളും ബന്ധുക്കളും വന്ന് കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണുമ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അ